ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആസിഫാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വാട്സപ്പിന്റെ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഇനിയും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂടെ തന്നെ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ട്രിക്ക് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഗാലറിയിൽ കാണിക്കാതെ എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ മൈ ഫയൽസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ മാനേജർ എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജിൽ പോവാം അതിനുശേഷം വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫോൾഡർ നമുക്കിവിടെ തപ്പി എടുക്കണം സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫോൾഡർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക വാട്സപ്പ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയ ഫോൾഡറിൽ പോവാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇമേജിൻ്റെ ഫോൾഡർ കാണാം വാട്സപ്പ് വീഡിയോസിൻ്റെ ഫോൾഡർ കാണാം അപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ആണ് ഹൈഡ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഇമേജിൻ്റെ ആ ഫോൾഡർ ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ശേഷം നമുക്കൊരു റീ നെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇമേജിൻ്റെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റീ നെയിം ചെയ്യുക ശേഷം ത്രീ ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോവാം എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ താഴെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം എന്നിട്ട് ഷോ ഹിറ്റൺ ഫയൽസ് കാണാം അത് ജസ്റ്റ് അൺടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കോട്ട് പോവാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫോൾഡർ നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഹൈഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഗാലറിയിലോട്ട് ആ ഒരു ഫോൾഡർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം എന്നിട്ട് ഷോ ഹിറ്റൺ ഫയൽസ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോട്ടൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് കളയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് ഫോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫോൾഡർ ഗാലറിയിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ട്രിക്ക് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ക്രോം ബ്രൗസറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു എ ഡോട്ട് എം ഇ സ്ലാഷ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നയൻ വൺ കോഡ് കൊടുക്കുക കൺട്രി കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പത്തൊക്കെ നമ്പർ കൂടി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ യു എയുടെ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നയൻ സെവൻ കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ കൂടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ മെസ്സേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം അവരുമായിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അടുത്ത ട്രിക്ക് ഓൺലൈൻ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സീൻ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും ഉണ്ടാവും ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ടു എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കോൺടാക്ട് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് താഴെ മെസ്സേജ് എന്ന ഭാഗത്ത് എന്താണ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഓൺലൈൻ കാണിക്കാതെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിലെ ബ
അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക എന്നിട്ട് ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബാക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ഫോൾഡറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ട്രിക്കാണ് ഇതും അറിയാത്തവരുണ്ടാവും നമുക്ക് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ കാണാതിരിക്കാനും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ശേഷം സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൈവസി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മൈ കോൺടാക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺടാക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണേണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺടാക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് താഴെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം അവർക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് പേരെ മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കോ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കോൺടാക്ട്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴെ അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് കോളുകൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ട് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെയൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക മെസ്സേജ് ടൂൺ ഒരു റിങ് ടൂൺ ഒക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അവരുടെ ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മുകളിൽ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പോവാം ശേഷം തൊട്ട് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ പോവാം ശേഷം യൂസ് കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റിന് മാത്രമായിട്ട് മെസ്സേജ് ടോണ് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതേപോലെ വൈബ്രേഷൻ പോപ്പപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ കോൾ റിങ് ടൂഡ് കൂടി അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേറെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ മെമ്മറി പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡ് എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോവാം സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് എന്ന ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം വൈഫൈ ആണെങ്കിൽ വൈഫൈ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുകയില്ല ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ലാസ്റ്റ് സീന് പിന്നെ അബൌട്ട് സെക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ശേഷം പ്രൈവസി അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം ലാസ്റ്റ് സീന് ലാസ്റ്റ് സീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എവ്രി വൺ ആണ്
അപ്പോൾ ഫൈനൽ ട്രിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്ന മെസ്സേജിന് അവർക്ക് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ്ലി അങ്ങനെ റിപ്ലൈ നൽകാം അതിനായിട്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ശേഷം നമുക്കിവിടെ റിപ്ലൈ പ്രൈവറ്റ്ലി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ്ലി അവർക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ നൽകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ട്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കുക വീണ്ടും കാണാൻ പുതിയ മറ്റൊരു അടിപൊ